ഹായ് എവറി വൺ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് സമൂസയാണ് അപ്പോൾ ബ്രെഡ് സമൂസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ആവശ്യമുള്ളത് നോക്കാം ഞാൻ രണ്ട് വലിയ സവാള എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞു വെക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ തക്കാളിയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെക്കണം പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പന്ത്രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ ഒരു പച്ചമുളക് ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില എടുത്ത് വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയില ഒരു വലിയ പാക്കറ്റ് ബ്രെഡ് പിന്നെ ഞാൻ ചിക്കൻ ഇവിടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് പിച്ചിയെടുക്കുക അപ്പോൾ അതുകൂടി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് മസാലപ്പൊടികൾ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ചിക്കൻ മസാല ഇവയെല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കുക ഇനി അടുത്തായിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇവ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക പിന്നെ കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക ഇനി അടുത്തായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന തക്കാളിയാണ് തക്കാളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ മസാലപ്പൊടി ഇവയെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ആവശ്യമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പോടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ലാസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ഈ പിച്ചി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനും അതുപോലെ തന്നെ മല്ലി ഇല കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഈ മസാല റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തായിട്ടൊരു പാനിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഓരോ ബ്രെഡും പൊരിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് ആ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് പരന്ന് കിട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് അപ്പോൾ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ പെട്ടെന്ന് പരത്തിയെടുക്കാൻ നോക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് സൈഡും ഈ പേസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഓരോ സമൂസയും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോ സമൂസയും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പിടിക്കും അങ്ങനെ ഓരോ സമൂസ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈസിയും ടേസ്റ്റിയും ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമൂസയാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്ക